Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de los Dolores, un día en el que contemplamos a María al pie de la cruz. No es el único día en que celebramos esta fiesta. Lo que pasa es que hoy la marca el calendario. El otro día en que nos acordamos de ella en esta circunstancia es el viernes de pasión, el viernes de la semana anterior a la Semana Santa. Antiguamente aquel día se llamaba de los dolores dolorosos y hoy el de los dolores gloriosos. Hoy contemplamos a María al pie de la cruz. Y es un buen día para meditar sobre tantas situaciones que nos hacen sufrir, pero de las que no somos nosotros directamente los, los que las padecen, sobre todo aquellas cosas que hacen sufrir a las personas que más queremos, de tipo físico, la enfermedad de un hijo, eh, familiar, pienso en los problemas eh, que pasan los padres cuando ven que sus hijos se divorcian, a veces tiene consecuencias también directas sobre ellos, por ejemplo, los tienen que recibir de nuevo en su casa, o no pueden seguir viendo a los nietos. A veces son problemas económicos, los padres ya son mayores, tienen su pensión, bueno, más o menos con sus pequeños ahorros, tienen su vida eh, organizada y un cierto futuro asegurado, pero de repente los hijos se encuentran con gravísimos problemas porque han perdido el empleo y tienen que hacer frente a la hipoteca y tantas otras cosas. Tú no estás sufriendo en tu cuerpo, a ti no te está pasando nada y sin embargo a las personas que más quieres, no solo a los hijos por supuesto, a esas personas sí que se está yendo muy mal, sí que están sufriendo. Y con mucha frecuencia también a ti te gustaría cambiar el sitio y te gustaría tener tú la enfermedad y que no la tuviera tu hijo o eh, tener tú los problemas de cualquier tipo y que no los tuvieran tus hijos o no solamente los hijos pero quizás son los hijos los que están siempre más cerca del corazón y por eso los que más alegrías dan y los que más hacen sufrir. Es el momento para fijarnos en la Virgen en, en ese instante terrible del Viernes Santo. ¿Por qué estaba allí María? ¿Fue útil que estuviera allí María? ¿Qué habría pasado si no hubiera estado allí? Son tres importantes preguntas que nos van a ayudar mucho a entender cómo tiene que ser nuestro comportamiento. ¿Por qué estaba allí María? ¿Se lo pidió su hijo? No me cabe duda de que se lo pidió, aunque no hay constancia en el Evangelio. Y no me cabe duda porque ella no acompañaba a Jesús. Era una mujer discreta que vivía separada, eh, seguramente para protegerla, vivía separada del grupo de hombres y de mujeres que seguían a Cristo en su tarea evangelizadora. Eh, no sabemos muy bien dónde estaba, posiblemente seguía en Galilea, no en Nazaret, donde la situación se habría vuelto complicada después del intento de matar a Cristo, en el propio Nazaret, sino seguramente en casa de algunos amigos, es posible que en Cana. Pero desde Galilea a Jerusalén se tarda, bueno, sobre todo una persona mayor, se, tarda una, se tardaba en aquella época prácticamente una semana. Como está el Viernes Santo al pie de la cruz, eh, de repente no consta que hubiera un milagro que hiciera a la Virgen aparecer en, en Jerusalén estando a la vez o el instante anterior en Cana de Galilea. Posiblemente Jesús la llamó. Y ahí viene la cuestión, ¿por qué la llamó? ¿Por qué? Porque la necesitaba. Pero ¿para qué necesitaba? ¿Para qué era útil 
la Virgen. ¿Para qué pueden necesitarnos las personas que están sufriendo? Y esa es la tercera cuestión. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera estado allí? ¿Qué ocurre si nosotros no estamos al lado del que sufre? Si estamos al lado del que sufre, porque nos necesitan, sufrimos nosotros. Si no estamos al lado de esa persona, posiblemente si nos estamos enterando de lo que está pasando, también sufrimos. Pero es posible que un poco menos. En el caso de la Virgen, había una comunión única, instantánea, exclusiva entre ella y Jesús. Estando en Galilea, ella hubiera estado enterada de todo lo que estaba pasando. y Cada golpe en las espaldas de su hijo le hubiera afectado, aunque ella no recibiera eh, las heridas que él recibía con los latigazos. Pero yo creo que hubiera sufrido menos, porque verle cómo era flagelado, o verle camino del Calvario, que era un guiñapo humano, o ver cómo le clavaban los clavos en las muñecas y en los pies, o verle con la cabeza chorreando de sangre por la corona, o ver cómo le izaban, o ver cómo apenas podía respirar y tenía que apoyarse en la herida de los pies para levantarse un poco y coger algo de aire para después dejarse caer y ver cómo se desgarraban sus muñecas con los clavos. Todo eso era un espectáculo espantoso. Verlo aumentaba su sufrimiento. Verlo aumentaba el sufrimiento de la Virgen. Pero ¿qué ganaba Jesús? ¿Qué utilidad tenía? ¿Qué hubiera ocurrido si la Virgen no hubiera estado allí? Esa escena en la cual Jesús le confía a Juan, que nos representa a todos los pecadores, esa escena no hubiera tenido lugar. Pero sobre todo, Jesús no hubiera recibido el apoyo de su madre. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que meditar. Cuando estamos al lado de alguien que sufre, aunque no estemos físicamente presentes, porque a veces no es posible, pero estamos espiritualmente al lado de alguien que sufre, le estamos ayudando. A veces será cogerle la mano, nada más que eso, o con un paño secarle el sudor de su frente, decirle una palabra cariñosa, eh, incluso aunque esté en coma y aparentemente no esté consciente, pero eh, esas palabras siempre llegan al subconsciente. En cualquier caso, estar al lado del que sufre es alivio para el sufrimiento, pero es cargar uno mismo con ese sufrimiento. Solo el amor puede llevarnos a ello. Ahora, esta proximidad que representa un alivio, esta proximidad no basta o a veces no es posible. ¿Cómo tenemos que estar al lado del que sufre para aliviarle, aún cargando nosotros con ese sufrimiento, con una parte de ese sufrimiento, porque si no lo vemos quizá no sufrimos tanto, ¿cómo tenemos que hacerlo? La presencia de la Virgen al lado de la cruz fue eso, presencia, pero también fue presencia orante. No consta que dijera ni una sola palabra. Podía haberlo hecho. No. Los evangelios nos hablan, nos cuentan otras palabras, por ejemplo, la de los dos ladrones, o los insultos que proferían los que estaban alrededor de Cristo burlándose de él, no dice nada el Evangelio sobre María al pie de la cruz, solo que estaba allí. Pero el que no dijera nada no significa que no estuviera diciendo algo. No a los curiosos, no era el momento para hacer discursos. Ni siquiera a los que la rodeaban, María Magdalena, San Juan, estaba hablando con Dios. Y esa oración de María sostuvo a Cristo. Y la mirada de María cuando Cristo está muriendo sostuvo a Cristo. Por eso, cuando vemos a alguien muy querido que sufre, o aunque no sea tan próximo a nosotros, 
no nos alejemos. No pensemos ojos que no ven, corazón que no siente, sino que acudamos a su lado. Y si no podemos físicamente, al menos con el espíritu, acudamos a su lado. Hagamos todo lo posible por aliviar ese sufrimiento, aunque ese sufrimiento caiga sobre nosotros. Una conversación telefónica, estar allí físicamente, quizá un gesto de generosidad, un compartir una deuda, eh, aliviándola al menos en parte, pero sobre todo con nuestra oración, con nuestra cercanía, que el otro el que sufre, sienta que no está solo, que a su lado hay alguien que le quiere, que hay alguien para el cual es importante, que hay alguien que estaría dispuesto a cambiarse por él porque le ama tanto que preferiría sufrir él antes que ver sufrir a esa persona amada. Cargamos con el sufrimiento de los demás. Eso es realmente duro a veces, como fue duro para María el Viernes Santo. Pero si eso sirve de ayuda, si eso es útil para el que sufre, lo hacemos con gusto. Lo que pasa es que necesitamos mucho amor. María tenía ese amor a su hijo. Y nosotros tenemos que tener también ese amor a aquellos a los que vemos sufrir, creyendo que nuestro sufrimiento ofrecido y nuestras oraciones son siempre útiles, que así sea.